हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स एंड दैट इज रियल नंबर्स इन द क्लास नाइन्थ यू हैव स्टडीड अबाउट नंबर्स ओके द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एन बुक इन क्लास नाइन्थ यू हैव स्टडीड अबाउट द नंबर्स इन विच यू हैव स्टडीड अबाउट दैट देर आर टू काइंड ऑफ नंबर वन इज रियल नंबर एंड वन इज इमेजनरी नंबर एंड when dealing with the real numbers we have also categorized the real numbers into different numbers okay it's a classification so let us recall that classification if i say that real numbers then real numbers itself is a very broad classification real numbers kya hote hain aise numbers jinko hum realize kar sakte hain jinko hum dekh sakte hain jinko feel kar sakte hain jaise ki for example aap 3 cm ka length naap sakte hain so 3 cm kya cheez hai 3 cm matlab 3 ek real number hai ya fir main kahun aap let us say 20 kg wheat khareed sakte hain so 20 kg wheat khareed rahe hain तो 20 के जी क्या है 20 इज अ रियल नंबर उसे आप देख सकते हैं उसे आप समझ सकते हैं तो रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं ओके सो रियल नंबर्स को हमने डिवाइड किया था दो कैटेगरीज में पहली कैटेगरी थी रैशनल नंबर्स की और दूसरी कैटेगरी थी इेशनल नंबर्स की ओके okay? पहली कैटेगरी थी रैशनल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी थी इेशनल नंबर्स फिर हमने कहा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं रैशनल नंबर्स वह हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके ओके okay? वह नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके जहां पर p और q कैसे हो इंटीजर्स और Q जो कि डिनोमिनेटर है वह नॉन जीरो नंबर हो वह जीरो नहीं हो तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स ओके और दूसरी कैटेगरी कौन सी है इेशनल नंबर्स इेशनल नंबर्स मतलब जो P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं किए जा सकते ओके देन हमने रैशनल नंबर्स को भी कई सारे कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था पहली होती है नेचुरल नंबर्स दूसरी होती है होल नंबर्स तीसरी होती है इंटीजर्स और आखिरी होती है फ्रैक्शंस ओके देन नेचुरल नंबर्स क्या चीज है नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो मैं काउंटिंग कैसे करूंगा मैं स्टूडेंट्स की काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से काउंटिंग करूंगा क्या आपने कभी काउंटिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से की है ऑब्वियसली नहीं करी इसीलिए हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जो कि काउंटिंग नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा करके इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स क्या है नेचुरल नंबर्स क्या आपने कभी काउंटिंग माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री से करी है नहीं करी इसीलिए हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और वन से शुरू होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम वन देन होल नंबर्स होल नंबर्स क्या है सिंपल डेफिनेशन कहें तो नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड कर दीजिए तो जो नंबर बनेंगे वह होल नंबर हो जाएंगे अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर है वन टू थ्री और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और होल नंबर्स की अगर बात करें तो होल नंबर्स हो जाएंगे जीरो जीरो के बाद वन टू थ्री और इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे ओके सिर्फ इस नेचुरल नंबर्स में जीरो को और इंक्लूड कर दिया तो बन गए होल नंबर्स ओके फिर आते हैं इंटीजर्स इंटीजर्स क्या है अगर मैं इस जीरो के अबाउट ओके इस जीरो के अबाउट इसका मेरा इमेज ले लू इन होल नंबर का मेरा इमेज ले लू तो क्या बनेगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ये बीच में जीरो है ये वन टू थ्री और ये आगे बढ़ेंगे और जीरो के अबाउट मैंने इमेज ले ली तो वन का बन जाएगा माइनस वन टू का बन जाएगा माइनस टू थ्री का बन जाएगा माइनस थ्री और ये चलते जाएंगे तो ये क्या हुए ये सभी हुए इंटीजर्स ओके ये सभी क्या है इंटीजर्स देन आते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होते हैं फ्रैक्शन आर नंबर विच आर यूज टू काउंट पार्ट ओके 
पार्ट्स को टुकड़े को काउंट करने के लिए जो नंबर यूज होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं ओके जैसे कि वन अपॉइंट टू या वन अपॉइंट फोर या वन अपॉइंट फाइव सो वन अपॉइंट टू क्या रिप्रेजेंट करता है वन अपॉइंट टू रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक चीज को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया तो हर एक टुकड़ा कितना हो गया वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू ओके इसी तरह से ये फ्रैक्शन होते हैं फ्रैक्शन में दो कैटेगरीज होती है फ्रैक्शन में पहली कैटेगरी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ओके टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन दूसरी कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ओके और ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नाउ टर्मिनेटिंग का क्या मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना तो जो फ्रैक्शन डेसिमल के बाद रुक जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जैसे कि वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव क्या है एक फ्रैक्शन है वन अपॉइंट फाइव क्या बताता है कि एक कोई चीज है उसके मैंने पांच बराबर टुकड़े कर दिए उसको मैंने पांच बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट कितना हुआ वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव और वन अपॉइंट फाइव ओके सो वन अपॉइंट फाइव को जब मैं डिवाइड करता हूं सिंपल डिविजन जो आप यूज करते हैं तो वन को फाइव से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा जीरो पॉइंट टू ओके जीरो पॉइंट टू अब हम देख सकते हैं जब मैंने वन को फाइव से डिवाइड करा तो जीरो पॉइंट टू आया और डिवीजन खत्म हो गया टू के आगे डिवीजन नहीं बढ़ रहा मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आया और डिवीजन कंप्लीट हो गया तो हम कहेंगे कि डिवीजन यहां पर टर्मिनेट हो गया डिवीजन रुक गया अब आगे नहीं बढ़ रहा बिकॉज यहां पर डिविजन कंप्लीट हो जाता है तो अगर डिविजन कंप्लीट हो गया इसीलिए इसे मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ओके जैसा वन अपॉइंट फाइव है ऐसा ही आप वन अपॉइंट टू भी ले सकते हैं वन अपॉइंट फोर ले सकते हैं और ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं ओके okay, सो so आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल मैं वन अपॉइंट थ्री को लेता हूं मतलब वन को थ्री से डिवाइड करता हूं ओके okay? जब आप वन को थ्री से डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड ये आता है जीरो थ्री थ्री और इस तरह से ये चलता जाता है मतलब ये रुकता नहीं है मतलब ये टर्मिनेट नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये कैसा फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लेकिन साथ में एक टर्म जुड़ा हुआ है रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद ये जो थ्री है यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ये डिविजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा ये हमेशा चलता जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि हर बार जैसे ही थ्री आता है फिर से डिवीजन आगे बढ़ जाता है फिर थ्री आता है फिर डिवीजन आगे बढ़ता है तो हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद ये थ्री ऐसा नंबर है जो कि ना रुक रहा है लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है इसीलिए हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रुक नहीं रहा और रिपीटिंग है क्योंकि यही एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो यह भी क्या है यह भी एक रैशनल नंबर है ओके इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ओके देन हम बात करते हैं इेशनल नंबर्स की इेशनल नंबर्स होते हैं इेशनल नंबर सिर्फ एक ही कैटेगरी के होते हैं वह है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ओके इेशनल नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल रूट टू रूट टू को जब आप सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर में निकाल के देखिए रूट टू का वैल्यू आप देखेंगे कि जब मैं रूट टू का वैल्यू निकालता हूं तो ये वन पॉइंट फोर वन फोर समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू आती है लेकिन आप देखेंगे कि ये इस रूट टू का वैल्यू इसका डिविजन कभी भी खत्म नहीं होगा ओके okay? यह कभी भी खत्म नहीं होने वाला और डेसिमल के बाद आपको कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं दिखेगा जो बार बार एक पेयर एक 
पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा हो ओके तो हम कहेंगे कि ये कैसा नंबर है यह एक इरेशनल नंबर है इसे हम एक एग्जैक्ट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे यहां पर हमने एग्जैक्ट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करा क्या वन अपॉन थ्री एक रैशनल नंबर है हाँ बिल्कुल है क्यों क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया दूसरी चीज पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए तो ये वन भी एक इंटीजर है थ्री भी एक इंटीजर है तो डेफिनेटली यह एक रैशनल नंबर हुआ तीसरी चीज क्यू को नॉन जीरो होना चाहिए क्यू मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में थ्री है क्या ये एक जीरो नंबर है नहीं यह एक नॉन जीरो नंबर है तो हम कहेंगे कि हाँ वन अपॉन थ्री एक रैशनल नंबर है इन नंबर्स के अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो कौन से हुए ओके रियल नंबर्स की कैटेगरी में इन नंबर्स के अलावा जो नंबर बचेंगे वह हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि ना तो डेसिमल के बाद रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं कोई पैटर्न नहीं होता उन्हें हम रैशनल इरेशनल नंबर्स कहते हैं रूट टू या रूट थ्री ले लीजिए या रूट फाइव ले लीजिए ओके इसी तरह के जो भी नंबर्स हैं इन सभी का वैल्यू डेसिमल के बाद चलता जाता है और ना ही रिपीट होता है ओके तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था हमने इरेशनल नंबर्स में बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था हमने सिर्फ रियल नंबर्स के एक बेसिक कंसेप्ट को एक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था ओके अब हम इसी कंसेप्ट को इसी रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वह है यूक्लिट्स डिविजन एल्गोरिथम ओके हम इस चैप्टर में सीखेंगे सबसे पहले यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें मदद करेगा किसी दो नंबर्स का एच कैलकुलेट करने की ओके एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की मदद करेगा और यह न्यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड होगा यूक्लिट्स डिवीजन लेमा के ऊपर ओके व्हाट इज लेमा लेमा मींस एक ऐसा स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि दूसरे स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए यूज होता हो ओके okay? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि दूसरे स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए यूज होता हो उसे हम लेमा कहते हैं ओके okay? हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे लेमा के बारे में आपने एक बेसिक चीज ये पढ़ी है लेमा मतलब यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या कहता है यूक्लिड्स डिविजन लेमा कहता है कि अगर एक ए नंबर को मैं बी नंबर से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आता है वह बी नंबर से छोटा होगा मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया ए और मैंने इसे डिवाइड करा बी से ओके तो हम ए को क्या कहते हैं हम ए को कहते हैं डिविडेंड ए क्या है एक डिविडेंड है ओके बी क्या है बी है डिवाइजर अब अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूं सो लेट अस से ए सी टाइम्स समथिंग लेट अस से पी से जाता है और रिमाइंडर में बचता है कुछ आर ओके तो ये जो सी लिखा है सबसे ऊपर इस सी को हम कहेंगे कोशेंट ओके और ये आर होता है रिमाइंडर सो so, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि ये जो रिमाइंडर आया है ये आर दिस आर दिस आर इज ऑलवेज लेस देन बी ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा लेकिन हमेशा डिवाइजर से इस बी से छोटा होगा ओके ये एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो कि डिविजन में आप हमेशा से अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिवीजन करता हूं लेटेस्ट से मैं सेवन को थ्री से डिवाइड करता हूं सो थ्री टू जा सिक्स होता है माइनस करा सो ये वन आया ये वन क्या है ये वन रिमाइंडर है और हम देख सकते हैं कि ये वन थ्री से छोटा है ओके इसी तरह से मैं अगर सिक्स को थ्री से डिवाइड करूं तो सिक्स थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा माइनस करेंगे ये आ जाएगा जीरो तो हम देख सकते हैं ये जीरो आया अगेन रिमाइंडर जीरो है मतलब ये थ्री से छोटा है ओके okay? थ्री से कम है ओके okay? देन इसी तरह से अगर मैं 
फाइव को थ्री से डिवाइड करो सो थ्री वन जा थ्री ओके या फिर और दूसरा नंबर लेते हैं एट को सो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा माइनस किया तो थ्री एंड दिस विल गिव यू टू तो हम देख सकते हैं यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है टू रिमाइंडर टू है मतलब ये थ्री से तो छोटा है ओके okay? जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर छोटा है अगर मैं एट की जगह नाइन लेता हूं तब नाइन लेने पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे अगर मैं किसी भी नंबर को थ्री से डिवाइड करूं ओके okay? किसी भी नंबर को थ्री से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं जीरो वन टू ओके सिर्फ यही तीन पॉसिबल रिमाइंडर हैं जो कि आ सकते हैं जब मैं किसी भी नंबर को थ्री से डिवाइड करूंगा ओके okay? ये सिंपल सा स्टेटमेंट है इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ये प्रूफ करने के लिए कि एच दो नंबर्स का एच भी हम इस मेथड से इस एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं ओके okay? ये एल्गोरिथम हमें बताएगा कि दो नंबर का एच कैसे निकालना है ओके okay? सेकेंड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वह है सेकेंड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे दट इज फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इट्स अगेन एक वही कॉन्सेप्ट जो कि आपने पहले डिस्कस किया है पहले पढ़ा है मतलब मैं किसी भी नंबर को अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देता हूं प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देता हूं तो किस तरह से उस नंबर पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कैसे जो नंबर है वह बन जाता है ओके प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कैसे वह नंबर बन जाता है इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे ओके सो so, इसे नोट कर लीजिए ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ओके वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ओके इसे नोट कर लीजिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नाउ वॉट एग्जैक्टली इज दिस एल्गोरिथम वॉट एग्जैक्टली दिस एल्गोरिथम सेज सो आई विल से दिस एल्गोरिथम इज बेसिकली अ टेक्निक यूज टू कंप्यूट एच सी एफ of two numbers it is what it's a technique used to compute hcf of two numbers this is the first point second thing it is based on it is based on euclid's division lemma ओके दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिस टेक्निक इज बेसिकली अ लॉन्ग डिवीजन ओके इट्स जस्ट अ टेक्निक ऑफ लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा है उस लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसी ही ये टेक्निक है और हम कहें कि ये सेम टेक्निक है ओके okay? सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ओके ये था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूज होगा इस एल्गोरिथम को सच प्रूफ करने में इस एल्गोरिथम को ट्रू प्रूफ करने में ओके सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम द स्टेटमेंट फॉर दिस दिस लेमा इज दैट इफ अ नंबर B is if a number A is divided by B, okay, to obtain to obtain quotient Q and remainder. 
R, then there exist a relation between A, B, Q and R that is A is equals to B into Q plus R where R is less than B. Okay. So, Euclid's division lemma says it simply says that if I divide a number A by another number B to obtain a quotient Q and a remainder R then there exists a relation between these four numbers or I can say integers that A is equals to B into Q plus R where R is less than B ok R is always less than B. This is simply the statement of division you know for example if I divide 15 by 4 if I divide 15 by 4 I will say 4 3's are 12 and this will be minus and it, this will give you 3 ok in the remainder it will give you 3. So, what I can say that this is the dividend this is the divisor this is the quotient and this is the remainder. So, you know a very basic statement that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So, this lemma is just this statement this is the mathematical representation यह lemma बिल्कुल यही चीज बता रहा है dividend क्या है dividend है 15 is equals to divisor is 4 into quotient is 3 plus remainder कितना है यह भी 3 so यह हम देखेंगे यह भी 15 आता है और यह 15 है ok so यह होता है division lemma ok यह simple सा concept है dividend is equals to divisor into quotient plus remainder यह statement आपने कई बार पड़ी है ok from your previous classes 5th 6th standard से यह statement हमें सुनने में आ रही है जब से हमने division method को सीखा है तब से हम यह statement सुनते जा रहे हैं बस उसका नाम क्या लिख दिया Euclid's division lemma ok सिर्फ इतना सा ही difference है so यह statement का use हम करेंगे यह mathematical representation का हम use करेंगे to calculate the HCF of two numbers ok we will use this statement in division algorithm to calculate the HCF of two numbers. So, for that let us first clear the concept of HCF ok हम सबसे पहले HCF के concept को बड़ा clear कर लेते हैं mind में HCF क्या होता है हम इसे समझते हैं if I talk about HCF HCF का मतलब होता है highest common factor ये तो इसका full form है ये हम सभी जानते हैं कि HCF का full form होता है highest common factor लेकिन इसका मतलब क्या है इसे हम समझते हैं फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूं 18 अब अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि 18 के फैक्टर्स बताइए 18 के फैक्टर्स बताइए मतलब ऐसे नंबर्स बताइए जो कि 18 को डिवाइड कर सकते हैं ओके सो फैक्टर मींस व्हाट फैक्टर इज अ नंबर व्हिच कैन डिवाइड दिस गिवन नंबर ओके सो सबसे पहला फैक्टर होगा 18 का 1 ओके वन कैन डिवाइड 18 यू नो दैट वन कैन डिवाइड 18 लेट अस राइट इट हियर द कांसेप्ट ऑफ एचसीएफ सो इफ आई आस्क यू फैक्टर्स ऑफ 18 सो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 वन कैन डिवाइड 18 टू कैन डिवाइड 18 3 can divide, 4 cannot divide, 5 cannot divide, 6, 6 can divide, 7, no, 8, no, 9, yes, 9 can divide, 10, no, 11, no, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yes, 18 can divide 18, 18 को 18 divide कर सकता है, so ये हो गया 18, तो हम कहेंगे ये सभी नंबर्स क्या हैं 18 के फैक्टर्स हैं मतलब ये सभी नंबर्स वह हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं ओके दिस इज अ सिंपल कांसेप्ट देन सिमिलरली इफ आई आस्क यू अबाउट 24 सो प्लीज टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24 इफ आई एम आस्किंग फैक्टर्स ऑफ 24 
it means I am asking about those numbers which can divide 24. मैं ऐसे नंबर्स के बारे में जानना चाहता हूँ जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। कौन से नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं? We can see 24 को सबसे पहले one डिवाइड करेगा, फिर two, फिर three, फिर four, फिर six, फिर eight, फिर twelve और finally 24. तो ये सभी क्या हैं? ये सभी 24 के फैक्टर्स हैं। मतलब ये सभी वह नंबर हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके? नाउ हमारे पास 18 के फैक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास 24 के फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं 18 और 24 में ऐसे कौन से नंबर्स हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि 18 और 24 दोनों को डिवाइड करें सो यू विल से 18 एंड 24 द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6 यू कैन सी 1 इज प्रेजेंट इन 18 एज़ वेल एज़ 24 2 इज प्रेजेंट इन 18 एज़ वेल एज़ 24 3 इज प्रेजेंट इन 18 एज़ वेल एज़ 24 एंड 6 इज आल्सो प्रेजेंट इन 18 एज़ वेल एज़ 24 so it means that the common factors of 18 and 24 are 1, 2, 3 and 6. So what are common factors? These common factors are those numbers which can divide both 18 as well as 24. Okay? Now if I ask you highest of common factors. If I ask you what is the highest of common factors, I can see there are four common factors and the highest of these common factors is equal to 6. So 6 is a number, 6 is the highest number, 6 is the largest number possible which can divide 18 as well as 24. So 6 is the common factor which is the largest common factor. Okay? So I will say the HCF of 18 and 24 is equals to 6. It's very very simple to understand that I ask you what is the HCF of 18 and 24. It means I am asking the highest possible number which can divide 18 as well as 24. So you can see there is no number greater than 6 which can divide 18 as well as 24. You can see here in factors of 18, 6 then 9. Is 9 present in 24? Obviously not. Okay. So I can see in all these factors only 6 is the largest factor. So just understand the concept of HCF. HCF means that number, HCF means that largest number which can divide both these numbers. Okay. This is the concept of HCF. So this is how we define HCF. Now let us understand Euclid's division algorithm to calculate HCF okay और इसे हम example से ही समझते हैं हम इस 18 और 24 के HCF को Euclid's division algorithm की मदद से determine करने की कोशिश करते हैं so determining HCF of 18 and 24 using Euclid's division algorithm. Okay? We will determine the HCF of 18 and 24 using Euclid's division algorithm. Please observe it very very carefully. What I will do is in the step 1 now what is an algorithm? Algorithm ka matlab hota hai ek step by step process ki pehle ye step hoga fir ye step fir ye step fir ye step ok. It's like algorithm. For example jab aap school jate hai to school mein ek fixed algorithm follow hota hai ki aap school pahunchte hai school mein jake bag rakhte hai then you go for prayer after prayer you go to your class then attendance then class period then second period then third period then fourth period. So it's what? It's an algorithm. You are following an algorithm in your daily life. Okay, that, that is your schedule, that is your timetable. Okay? In similar manner, 
in algorithm is a step by step process okay to achieve something okay so step 1 in this algorithm we will divide 24 by 18 the step 1 of this algorithm says that divide 24 by 18 that means you need to divide the larger number by the smaller number okay so if i divide 18 if i divide 24 by 18 so 18 ones are 18 how much it will give 24 minus 18 this will give you 6 okay so now i can see 24 is the dividend 18 is the divisor 1 is the quotient and 6 is the remainder so let us mark them this is the dividend okay this is the divisor this is the quotient and this is the remainder so i can use the euclid's division lemma to write this kind of relation main aise relation ki madad se euclid's division lemma use karke yahan par 24 18 1 aur 6 mein ek relation establish kar sakta hu main likh sakta hu that 24 is equals to divisor is 18 into quotient what is quotient quotient is 1 plus remainder plus remainder is 6 so just observe it very carefully we will go very slow step by step to understand once you understood this algorithm you will able to solve all the questions yourself okay so please focus 24 is 18 into 1 plus 6 now here i can see that remainder is non zero value okay what i can observe in this step 1 is that remainder is non zero remainder is not zero okay remainder is what remainder is not zero so what i will do i will again apply the euclid's division lemma okay i will again apply the euclid's division lemma on this divisor and this remainder okay so in the step 2 what i will do step 2 what i will do i will divide 18 by 6 okay that is i am dividing the divisor by remainder to dekhiye hum kya kar rahe hain humne sabse pehle 18 24 ko 18 se divide kara humne dekha ki remainder ek non zero value hai agar remainder ek non zero value hai to is bar aap fir se is division algorithm ko apply kijiye aur divisor ko remainder se divide kijiye okay kisko divisor ko kis se remainder se divide kariye to jab aap इस 18 और 6 को uh, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 18 एंड दिस इज 6 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे सो सिक्स थ्री जा एटीन एंड वेन सब दिस विल गिव यू जीरो तो हम देख सकते हैं यहां पर ये 18 डिविडेंड बन गया ओके okay? ये 6 डिवाइजर बन गया ये 3 क्वेश्चन बन गया और ये 0 रिमाइंडर बन गया ओके सो सेकेंड स्टेप में जब मैं डिवीजन करूंगा अगेन आई कैन अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड आई कैन राइट द रिलेशन दैट 18 इज इक्वल्स टू 6 इनटू कोशेंट इज 3 प्लस 0 ओके नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली व्हाट आई डिड आई डिवाइडेड दिस डिवाइजर बाय रिमाइंडर एंड आई गेट दिस रिलेशन अगेन 18 is equals to 6 into 3. 6 is the divisor, 3 is the quotient, and 0 is the remainder. So here I can see in this step that remainder is 0. Now, according to Euclid's division algorithm, when remainder comes out to be 0, in that case, in that particular division. the divisor will be the hcf okay so what the euclid's division algorithm says according to 
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो इन एनी स्टेप इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो इन एनी स्टेप देन द डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप देन द डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप विल बी इक्वल्स टू एच सी एफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वॉट इट से इस स्टेप में हमें रिमाइंडर कितना मिल गया जीरो सो आई विल से द डिवाइजर इन दिस स्टेप विल बी नोन एज द एच सी एफ सो वॉट इज द डिवाइजर इन दिस स्टेप आई कैन सी सिक्स इज द डिवाइजर इन दिस स्टेप सो आई विल से सिक्स इज द एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड एटीन सो दिस इंप्लाइज एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड एटीन इज इक्वल्स टू सिक्स सो इन दिस मैनर वी हैव कैलकुलेटेड द एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड एटीन यूजिंग यूक्लिट्स डिविजन एल्गोरिथम ओके यू कैन सी नॉर्मल मेथड द ट्रेडिशनल मेथड दैट वी हैव यूज ओके ऑल द टाइम फ्रॉम दैट मेथड ऑल्सो वी गेट द एच सी एफ एज सिक्स एंड फ्रॉम द यूक्लिट्स डिविजन एल्गोरिथम ऑल्सो वी गेट द एच सी एफ एज इक्वल्स टू सिक्स ओके so this is the beauty of this method that you need not to determine the factors because in our traditional method what you can see every time to determine the hcf i need to find the factors of two numbers and then i need to justify which is the common factor and which is the highest common factor but in this method i need not to determine the uh, com the factors or the common factors every time i can simply continue this division process and at the end when the remainder is zero i will say the divisor will become the hcf okay so please remember this statement according to euclid's division algorithm if remainder is zero in any step okay in any step it can continue till infinity it can continue till 100 steps or 99 steps it depends okay it depends on the division it it is not a uh, surety it is it depends on the numbers that we are using so this uh, uh, according to this algorithm what it says if remainder is zero in any step then the divisor of that step will be equal to hcf okay divisor of that step means divisor of this step 6 will be the hcf of these two numbers okay remember not of these two numbers i am talking about these two numbers so hcf of these two numbers is 6 it's very very simple to understand okay and one more thing very important about euclid's division algorithm is that this algorithm is applicable for only positive integers okay so it is applicable only for positive integers you need to remember this term okay it is applicable only for positive integers it is not applicable on any other it is even not applicable for zero okay because if i say that this b is zero if i assume that this b is zero then the division will not be possible okay it will become not defined that's why it is applicable only for positive integers because zero is not a positive integer zero is a neutral integer okay please remember this in in the left side of zero we have the negative integers in the right side of zero we have the positive integers okay so that's why zero is what it's a non negative non positive integers you, integer you need to remember this okay so this is how the euclid division algorithm is applied first is a note kar lijiye then take a one minute break observe each and everything whatever i have written on the board after this we will take more examples to understand this euclid division algorithm better okay and then we will generalize this method okay so you can note this then we will continue